Hola, soy el abuelo y hoy tenemos un libro un poco más largo que los otros. Este es El Cuento de Fernando por Mon Monroe Leaf. Ilustraciones por Robert Lawson. Había una vez en España... un torito que se llamaba Fernando. Los demás toritos que vivían con el corrían brincaban y se daban topetazos. Pero Fernando no lo hacía. Le gustaba sentarse tranquilamente a oler las flores. <laughs> Tenía un lugar preferido en la pradera debajo de un alcornoque. Era su árbol preferido y el torito se pasaba el día a la sombra oliendo las flores. A veces su madre, que era una vaca, se preocupaba por él. Pensaba que Fernando se sentía solo. ¿Por qué no corres en juegues a saltar y darte topetazos con los otros toritos? Le decía. Pero Fernando negaba con la cabeza y respondía. Prefiero quedarme aquí, donde puedo sentarme tranquilamente a oler las flores. Su madre se dio cuenta de que él no se sentía solo y como era una madre comprensiva, aunque era una vaca, dejó que se quedara bajo el alcornoque y fuera feliz. Con el paso de los años, Fernando creció y creció hasta que se convirtió en un toro grande y fuerte. <ríe> los demás toros que habían crecido con él en la pradera se pasaban el día peleando, se embestían unos a otros y se daban cornadas. Lo que más deseaban era ser escogidos para pelear en la Corridas del Toros de Madrid. Pero Fernando no quería eso. Todavía le gustaba sentarse tranquilamente bajo su alcornoque a oler las flores. Un día llegaron cinco hombres con sombreros muy raros para escoger el, al toro más grande, más veloz y más bravo para las corridos, corridas de toros de Madrid. Los demás toros corrieron de aquí para allá, bufando y embestiendo, saltando y brincando para que los hombres creyeran que eran muy fuertes y bravos y los escogieron. Fernando sabía que no lo iba a escoger y en realidad no le importaba, así que se fue a sentar bajo la sombra de su alcornoque preferido. Pero no se fijó y en vez de sentarse sobre la hierba tierna y fresca, se sentó sobre un abejón. ¡Caramba! ¡Qué dolor! Fernando brincó y dio un bramido. Corrió en círculos, resollando y resplando embestiendo y pateando la tierra como un loco. Los cinco hombre, hombres lo vieron 
y gritaron de júbilo. Ese era el toro más grande y más bravo de todos, el mejor para las corridas de Madrid. <laughs> Entonces se lo llevaron en una carreta para el día de la corrida. Qué gran día las banderas ondeaban, la música sonaba. Y todas las belle be bellas señoritas lle llevaban flores en el caballo, cab yeah, cabe cabello. Primero salieron los banderillo, ban banderilleros con unos palos puntijudos adornados con cintas para pinchar al toro y enforcerlo. Después salieron los picadores montados en caballos flacos llevando largas lanzas para picar al toro y enfurecerlo aún más. Luego salió el matador, el más arrogante de todos. Se creía muy guapo y saludó a todas las señoritas con aires de gran señor. Tenía una capa roja y una espada y era el que tenía que darle al toro la estocada final. Por, lo, por último, salió el toro y a que no adivinas quién era? Fernando. <laughs> Ustedes lo saben. Huh? Lo anunciaron como Fernando el Bravo. Todos los bandilleros y los picadores estaban asustados y el matador se quedó paralizado de miedo. <laughs> Fernando corrió al centro de la arena y todos gritaron y aplaudieron porque pensaban que iba a pelear ferozmente, resoplar y embestir a medio mundo. Pero Fernando no lo hizo. Cuando llegó al centro de la arena, se vio las flores que las hermosas señoritas llevaban en el cabello. Todo lo que hizo fue sentarse a olerlas tranquilamente. <laughs> Por más que lo provocaron, no quiso embestir ni dar cornadas. Se quedó sentado en medio de la arena, oliendo las flores. Los bandilleros estaban furiosos y los picadores estaban todavía más furiosos. El matador estaba tan furioso que se puso a llorar porque no pudo hacer alarde con su capa y su espada. <laughs> Así que no les quedó más remedio que llevar a Fernando a su casa. <laughs> y según cuentan, ahí está todavía debajo su alcornoque preferido, oliendo las flores tranquil tranquilamente y es muy feliz. El fin. <laughs> bueno, si le gustó este libro... Recuerda empujar al dedo arriba aquí abajo y suscribir a nuestro canal y ver la playlist de los libros en español. Muchas gracias.